Hey guys, how are you all? Uh, we were doing Rajasthan soil topic, right? And uh, we have covered almost everything uh, in Rajasthan soils. We have covered the uh, types of it also. What is remaining is the soil associated problems and its conservation. So in today's video, we'll see one of the problem of soil, which is soil erosion. And we'll see what are the causes of this problem and what are the solutions, the comprehensive coverage of soil erosion in context of Rajasthan, right? So we will cover this in this video. Ke कवर करेंगे टू सेव टाइम आई हैव रिटर्न एवरीथिंग ऑन द बोर्ड जो क्रक्स है वो मैंने वहां पे लिख दिया है एंड डोंट वरी आई विल गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटी टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट बट राइट नाउ व्हाट एवर आई एम सेइंग प्लीज पे अटेंशन ऑन दैट राइट सोइल इरोजन के बारे में हम लोग बात करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेल मी व्हेन यू हर्ड द वर्ड इरोजन व्हाट कम्स इनटू योर इनटू योर माइंड इरोजन क्या होता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इरोजन इरोजन के साथ साथ में हमें इनफैक्ट वीदरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम देखो बोथ इरोजन एंड वीदरिंग आर द प्रोसेस इन विच द रॉक पार्टिकल्स राइट द रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स दोनों ही ऐसी प्रोसेस हैं जिसके अंदर जो रॉक है विच इज ब्रोकन डाउन इन फाइन पार्टिकल्स देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम वीदरिंग में क्या होता है इन वीदरिंग वेन अ रॉक इज ब्रोकन डाउन देन जो पार्टिकल्स हैं रॉक पार्टिकल्स हैं दैट रिमेन एट द सेम प्लेस इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड समवेयर एल्स बट इरोजन में क्या होता है वेन द रॉक डिसइंटीग्रेट्स या रॉक जो पार्टिकल्स हैं जब रॉक ब्रोक डाउन होती है तो जो रॉक के जो पार्टिकल्स हैं दे एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द एजेंट ऑफ इरोजन जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन होते हैं या एजेंट्स ऑफ इरोजन वॉट इज दैट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन एंड एजेंट ऑफ एजेंट्स ऑफ इरोजन जैसे कि विंड हो गई या फिर आपका वॉटर हो गया ग्लेशियर्स आर ऑल्सो द एजेंट्स ऑफ इरोजन सी वेव्स हो गई ये क्या करते हैं रॉक पार्टिकल्स को जो इरोडेड मटीरियल है उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सो वेन दिस ट्रांसपोर्टेशन इज हैपन देन इट इज इरोजन समझ में आ गया इरोजन क्या होता है द रॉक पार्टिकल्स इट इज कैरिड अवे बाय द विंड एंड वॉटर द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन विंड एंड वॉटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस राइट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं उसे बोला जाता है इरोजन एंड वीदरिंग इज वेन द रॉक डिस्ट्रॉयज या फिर आप ये बोल सकते हो वेन द रॉक डिस इंटीग्रेट एट द सेम प्लेस और वहीं पर ही उसके जो जो रॉक की डेबरी कह दो आप या फिर रॉक पार्टिकल्स हैं दैट रिमेन एट द सेम प्लेस इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड समवेयर एल्स तो वो होता है वीदरिंग प्रोसेस क्लियर है यहाँ तक इरोजन और वीदरिंग पता चल गया तो सॉइल इरोजन क्या होता है सॉइल इरोजन इज इसके अंदर जो टॉप लेयर है सॉइल की जो अपर लेयर है सॉइल की विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स में डेजर्ट्स के कॉन्टेक्स में बात कर रहे हैं सो जनरली विंड और वाटर ही हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में सो विंड एंड वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट कर ली जाती है जो टॉप सॉइल्स है तो उसे बोला जाता है सॉइल इरोजन सो सॉइल इरोजन इज वॉट इट इज द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड एंड वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो अब क्या होगा जब टॉप लेयर जो कि हमने देखा था सॉइल की मिनरल रिच लेयर है वेन इट इज गेट रिमूव देन वॉट हैपन्स When it is get removed, then soil render infertile. Soil fertile थोड़ा ना रहेगी जो main uh, essential layer है वो ही जब नहीं है तो soil कहाँ से fertile हो पाएगी इसे बोलते हैं soil erosion. It is also called as creeping death. इसे creeping death भी कहा जाता है Soil erosion अगर हम डेजर्ट uh, के कॉन्टेक्स्ट में बात करें राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में तो दो टाइप का सॉइल इरोजन है uh, हमने देखा सॉइल इरोजन थ्रू विंड एंड सॉइल इरोजन थ्रू वाटर अगर हम बात करते हैं सॉइल इरोजन थ्रू विंड विंड के थ्रू जो सॉइल इरोजन हो रहा है दैट इज फर्दर डिवाइडेड दैट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स तीन टाइप से होता है सेमी एरिड और जो एरिड रीजन है वहां पर विंड के थ्रू सॉइल इरोजन बहुत ही प्रोमिनेंट होता है एज वी ऑल अवेयर ऑफ दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट डेजर्ट में क्या होगा मोस्ट प्रोमिनेंट जो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन होगा दैट इज आइदर विंड और वाटर हम्म तो विंड के द्वारा जो जो इरोजन हो रहा है दैट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन एरिड और सेमी एरिड रीजन इट इज ऑफ थ्री टाइप्स 
तीन टाइप से आप ऐसे देख सकते हैं अब्रेजन सबसे पहले अट्रीजन एंड देन डिफ्लेशन एंड देन अब्रेजन या फिर कोरेजन भी बोलते हैं अट्रीजन क्या होता है वॉट इज अट्रीजन अट्रीजन इज बेसिकली जब रॉक पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फ्रैक्शन की वजह से जब रॉक पार्टिकल्स जो हैं द उनका साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाता है राइट अब सपोज uh, आप जैसे कोई एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है सपोज विंड के द्वारा uh, मतलब जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उससे क्या होगा व्हेन द विंड इज ब्लोइंग सो जो मटेरियल है इट गॉट uh, उसका जो साइज है इन दैट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू थ्रू द म्यूचुअल फ्रैक्शन अब पार्टिकल्स आपस में ही वो क्या कर रहे हैं आपस में ही uh, मतलब uh, इस प्रकार से टकरा रहे हैं तो जिससे क्या हो रहा है कि साइज जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता जा रहा है सो इट गेट फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल सो उसे बोला जाता है क्या बोला जाता है अट्रीजन सो अट्रीजन इज बेसिकली म्यूचुअल जो मतलब कि फ्रिक्शन है उसके द्वारा जब पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है पार्टिकल साइज गेट रिड्यूस दैट इज नोन एज अट्रीजन डिफ्लेशन इज वॉट सेकेंड टाइप इज डिफ्लेशन डिफ्लेशन इज कंप्लीटली ब्लोन आउट ऑफ द जो लाइट सैंड मटीरियल होता है वो बिल्कुल मतलब कि विंड के द्वारा ब्लो आउट कर लिया जाता है जैसे कि आपने कई जगह पे देखा होगा कि जो बिल्कुल लाइट फाइन मटीरियल है सैंड के ऊपर वाला विच इज ब्लोन अवे बाय द विंड जैसे ही बहुत तेज हवा चलती है सो इट ब्लोन अवे बाय द विंड और वहां पे एक डिप्रेशन हॉलो सा बन जाता है लिविंग द कोर्सल मटीरियल बिहाइंड नीचे रह जाते हैं कोर्सल हैवियर मटीरियल और एक डिप्रेशन एक हॉलो सा बन जाता है जिसे डिप्रेशन हॉलोज भी कहते हैं जनरली डिफ्लेशन प्रोसेस यूल फाइंड इन ऑल टाइप ऑफ रीजन लाइक आपको ये ह्यूमिड सेमी एरिड और एरिड रीजन में सभी टाइप ऑफ रीजन में मिलते हैं बट दे आर जो डिफ्लेशन है विच इज नॉट फाउंड इन वेजिटेटिव प्लेस जहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन है वहां पे आपको डिफ्लेशन नहीं मिलेगी वहां पे डिफ्लेशन की प्रोसेस के थ्रू विंड इरोजन नहीं होता विंड इरोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेशन अकर इन डेजर्ट उसके अलावा जो बैरन लैंड्स हो गई है ना कोस्टल एरियाज हो गए वहां पे आपको इस डिफ्लेशन के प्रोसेस के थ्रू विंड इरोजन देखने को मिलता है आफ्टर डिफ्लेशन देर इज अनदर टाइप ऑफ विंड इरोजन विच इज अब्रेजन अब्रेजन या कोरेजन बोथ आर सेम थिंग्स अब्रेजन और कोरेजन में क्या होता है बिकॉज ऑफ द मकैनिकल जो वियरिंग अवे ऑफ होता है ऑफ द रॉक जैसे कि बाई फ्रिक्शन या फिर ग्राइंडिंग या स्क्रैपिंग के थ्रू जो मेटीरियल्स हैं जो रॉक पार्टिकल्स हैं दे गेट ग्राइंडेड अगेंस्ट ईच अदर और बाई फ्रिक्शन ऑल्सो तो उस वजह से जो पार्टिकल का साइज है रॉक पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा ही आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा फाइन हो जाता है तो उसे बोला जाता है या पार्टिकल का साइज कम हो जाता है दैट इज नोन एज अब्रेजन ठीक है तो उसे बोला जाता है अब्रेजन अब यहाँ पे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में विंड इरोजन के अंदर सैंड ब्लास्टिंग भी आता है सैंड ब्लास्टिंग सैंड ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग में तो हम जैसे देखते हैं सैंड ड्यून्स वगैरह आप लोग भी सब अवेयर होंगे कि सैंड ड्यून्स जो हैं वो एक जगह से ड्रिफ्ट होकर के दूसरी जगह पे चले जाते हैं सो थ्रू दैट विंड इफेक्ट और जो सैंड ब्लास्टिंग होता है वो क्या चीज होती है वो थोड़ा सा समझ लीजिए सैंड ब्लास्टिंग इज समथिंग जनरली आपने देखा होगा वेन अ विंड इज ब्लोइंग विद हाई स्पीड जब विंड है वो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड के साथ में ब्लो कर रही है सो इट पिक्स अप द डस्ट एंड सैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस तो वो क्या करती है वो वहां की जो मिट्टी होती है उसे उठा लेती है अपने साथ में एंड देन विद अ ग्रेटर फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में उसे रॉक के ऊपर हिट करती है ठीक है फोर्स के साथ में जब उसे रॉक के ऊपर हिट करेगी तो उससे क्या होगा जो रॉक है वो uh, रॉक जो है वो इरोड होना शुरू शुरू हो जाएगी वहां से उसका मतलब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा सो इसे बोला जाता है सैंड ब्लास्टिंग राइट व्हेन द विंड पिक्स अप डस्ट एंड जो भी आपका जो सैंड है और ये जो सैंड ब्लास्ट का जो इफेक्ट होता है ना ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता इट इज हार्डली टू मीटर्स या फिर सिक्स फीट आप बोल दो इतना ही सैंड ब्लास्ट का इफेक्ट होता है वाई इट इज नॉट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस 
इट्स बिकॉज कि जो जो एक जब विंड ब्लो करती है तो उसकी भी होल्डिंग कैपेसिटी होती है इट कैन नॉट होल्ड द हैवियर मटेरियल्स भले ही लाइट डस्ट है बट इट कैन नॉट होल्ड इट फॉर मोर देन फ्यू मीटर्स तो बहुत ज्यादा समय तक उसे आगे तक वो नहीं होल्ड कर पाती है सो दैट्स वाई इट हिट दैट विद द इमेंस फोर्स ऑन अ रॉक सर्फेस और जब रॉक सर्फेस पे हिट करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है वहां पे आ, मतलब कि जो रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है या फिर जो मटेरियल है वहां से इरोड होने शुरू हो जाते हैं सो दैट इज आल्सो अ अब यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि ग्राइंडिंग की वजह से या फिर स्क्रैपिंग की वजह से फोर्सफुल फ्रिक्शन की वजह से आ, इस प्रकार से ये होता है यहाँ पे इनफैक्ट आपने सुना होगा डेजर्ट्स के अंदर मशरूम टाइप ऑफ जो आपने रॉक्स वगैरह सुनी होंगी मशरूम टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो आपको डेजर्ट में मिलती हैं सो ये जो रॉक्स होती हैं मशरूम टाइप्स ऑफ रॉक दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अब्रेजन प्रोसेस वो अब्रेजन प्रोसेस से फॉर्म होती हैं खैर कि, किस तरीके से होती है दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल नॉट गो इन टू इट बट ये uh, जो है वो उसके थ्रू होता है तो ये बात हुई हमने की इरोजन थ्रू विंड्स ठीक है सो so, ये हमने इरोजन बाय विंड्स देखा नाउ विल सी वाटर इरोजन erosion by water it is more harmful than the wind erosion we need to understand that it is more harmful than the wind erosion in fact water is a more powerful agent of gradation and if we are saying uh, that uh, generally the severity of water erosion is found at the peaks of central highlands central highlands including the aravalli landscape also and uh, इफ विल कंसिडर दैट बुंदेलखंड रीजन ऑल्सो ऑफ द एम पी तो जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वाटर इरोजन जो सॉइल इरोजन है दैट इज थ्रू वाटर यू विल यू विल फाइंड इन दिस रीजन राइट इट इज ऑफ थ्री टाइप्स जो सॉइल इरोजन है उसके अंदर भी जो वाटर इरोजन है थ्रू जो सॉइल इरोजन थ्रू वाटर है दिस इज ऑफ थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स में सबसे पहले आता है शीट इरोजन शीट इरोजन इज इट्स वेरी सिंपल जो टॉप लेयर है सॉइल की विच इज बीन इरोडेड बाय द रनिंग वाटर जो टॉप लेयर है जो इसकी अपने सॉइल की होती है विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द रनिंग वाटर अब इस वजह से क्या है दिस इज इनफैक्ट मोर हार्मफुल ऑल्सो बिकॉज टॉप लेयर जो है विच इज मोर फर्टाइल लेयर विच इज मोर इंपॉर्टेंट लेयर फॉर द क्रॉप कल्टिवेशन या फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए सो इफ इट इज बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो सॉइल रेंडर इनफर्टाइल तो सॉइल बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाती है तो शीट इरोजन इज वॉट सिर्फ टॉप लेयर जो है वो रनिंग वाटर के थ्रू या वाटर के थ्रू वो इरोड uh, मतलब कि रिमूव कर दी जाती है ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ विल टॉक अबाउट गल्ली इरोजन वॉट इज गल्ली इरोजन इसमें क्या होता है बिकॉज ऑफ दैट रनिंग वाटर आपने जैसे चंबल वगैरह में देखा होगा तो चंबल जब uh, मतलब कि फ्लो करती है उसका जो फ्लो एरिया है वहां पे बिकॉज ऑफ दैट रनिंग वाटर की वजह से गलीज बन जाती हैं गलीज क्या होती हैं दे आर द स्मॉल वैलीज स्मॉल वैलीज आप कह सकते हैं कि uh, इनकी जो डेप्थ होती है वैलीज की या इस प्रकार से जो ट्रेंचेस बन जाती हैं उनकी जो डेप्थ होती है फ्रॉम वन और टू मीटर से लेकर के टेन टू फिफ्टीन मीटर्स तक उतनी डीप भी uh, मतलब इस प्रकार से गलीज जाती हैं। सो वेन दीज गलीज आर फॉर्म दिस एरिया इज नोन एज रवाइन या डांग बोला जाता है इस रीजन को हमारे राजस्थान में आपको पता है है ना तो जो चंबल है वो ये पूरा इस तरीके से वाटर इरोजन करती हुई जाती है जो एट डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर हम देखें कोटा और भरतपुर डिवीजन की तो चंबल वहां से फ्लो करती है और उसके थ्रू ही चंबल एक्चुअली इरोड्स दैट और रवाइन और जो डांग एरिया है अगर हम बात करते हैं डांग एरिया की सो मैक्सिमम एक चीज ध्यान रख लेना यहाँ पे राजस्थान में जो मैक्सिमम एरिया है अंडर डांग विच इज इन सवाई माधोपुर ये है सवाई माधोपुर ध्यान रखना मैक्सिमम एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो सवाई माधोपुर आ जाता है डांग रीजन के अंदर और अगर आपसे मैक्सिमम एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा जाए If they will ask you maximum area in terms of percentage, so which district has maximum area in terms of percentage under Dang? So that is Dholpur. अगर सिर्फ area है तो समाई माधोपुर है और अगर in terms of percentage पूछा जा रहा है of that particular region, तो वहां पर आपका Dholpur आएगा Dholpur को Dang का राजा भी कहा जाता है पता होगा आपको और करौली को Dang की रानी भी कहा जाता है खैर that's a different uh, uh, thought. वो उसके साथ में ही था तो मैंने बता दिया यहाँ पे 
तो डांग रीजन जो है इसमें क्या होता है बिकॉज ऑफ दैट रनिंग वाटर ट्रेंचेस से बन जाती है स्मॉल वैलीज बन जाती हैं इस वजह से इसे आ, मतलब कि गली इरोजन कहा जाता है गली इरोजन घग्गर के थ्रू भी होता है इन गंगानगर हनुमानगढ़ रीजन में और उसको क्या बोला जाता है जो गली इरोजन घग्गर के थ्रू किया जाता है उस रीजन को नाली बोलते हैं नाली रीजन राइट तो ये था गली इरोजन रिल इरोजन क्या होता है देन थर्ड वन इज रिल इरोजन रिल इरोजन इज बेसिकली आपने देखा होगा जब भी कभी टोरेंशियल डाउनपोर होती है वेन देर इज अवी रेनफॉल तो उस वजह से क्या होता है बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे से चैनल से बन जाते हैं देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बहुत ज्यादा डीप नहीं होते हैं गलीज तो हमने देखा मीटर्स की डेप्थ में है बट जो रिल्स होती हैं उनकी जो डेप्थ होती है दैट इज जीरो पॉइंट थ्री आप मीटर की बात कर लो या जीरो पॉइंट जीरो थ्री मीटर की बात कर लो तो ये इतनी मतलब फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होते हैं और दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द टोरेंशियल डाउनपोर की वजह से जो हैवी रेनफॉल है उस वजह से रिल इरोजन जनरली होता है दैट इज ऑल्सो थ्रू द वॉटर तो ये रिल इरोजन हो गया गली इरोजन हो गया एंड वी हैव सीन द शीट इरोजन तो ये हमने बात की सॉइल इरोजन के टाइप्स की कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में डेजर्टिक एरिया के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से सॉइल इरोजन होता है नाउ विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ सॉइल लाइक सॉइल इरोजन एंड इट्स सोल्यूशन राइट सो कॉजेज ऑफ सोल्यूशन हम लोग सॉइल इरोजन की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अदरवाइज द वीडियो विल बिकम लेंदी सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू लाइक इट दैन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू लाइक इट राइट थैंक यू